这个要怎么开评论？我要怎么看你们评论？嗨，你们好啊，有了来了。好，刚才嗯，在另外一个平台直播完过后，中间过完十二点。就是组合发了一个物料过后，我又来了。就<笑>我不知道那个不能说啊，<笑>不小心剧透了。嗯，然后因为那个就是刚好有刚好有，就头发真的不听话，刚好有刚好有时差嘛，然后刚好可以卡一个，就是就是韩国时间。哎，头发可以卡一个那个韩国时间的十一点。半和中国时间的十一点半，刚好和你们度过，就是，就是平安夜，嗯。然后现在，就是也差不多，哎呦，一头乱发，而且空气刘海不是乱发，好的。对，就刚好可以和你们一起度过，就是平安夜。然后，呃，三十分钟过后就刚好是圣诞节了，各位。各位，圣诞节有没有吃好吃的东西？其实我对圣诞节了解的也不是特别多，因为，嗯，嗯，在家的时候也没有好好过过圣诞节。然后，呃，了解到圣诞节是因为去了来了韩国过后，然后那个才开始了解到圣诞节也是直播还有那个什么有关。对，所以圣诞节的回忆大部分就是不是跟队友，就是和你们的。<笑>吃苹果了吗？哦，有准备苹果，但是，嗯，直播结束再说。<笑>呃，各位现在在干嘛？然后就是，也是，嗯，因为以往的圣诞节就是。一般要不就是在舞台上，要不就是跟成员在一起。但是今年这个圣诞节就比较特别嘛，就是刚好在隔离，然后算是第一个圣诞节，就是第一个自己一个人过的圣诞节。所以就哎，这还有一个，还有一个有趣的事情就是那个，就是前两天那个杨洋,洋，就是那个 V V 的杨洋,洋。我就跟他说，这一次圣诞节就是聊聊天就聊到圣诞节，我跟他说我这一次要自己过了，然后他给我发，他给我发发了一首那个陈奕迅的《圣诞节》，说哎你刚好可以听这首过了，<笑>然后我就嗯，<笑>等我出去不揍你才怪，好的，不说了，这个是话外话外题，<笑>然后继续，然后对圣诞节。倒嘴的鸭子飞了，是真的飞了，而且是飞回我深圳的家了。啊，然后，嗯，啊，不不，题外话，题外话，不是课外题，这是啥？题外话，对。然后那个各位，平安夜在做什么呢？嗯，就现在也没有办法出去嘛，就是而且平安夜，嗯，平安夜也。就是蛮还蛮好奇大家是怎么度过的，和朋友剧本杀，剧本杀特别有意思。剧本杀，我那时候也是有段时间特别，是迷上了玩剧本杀和，哎呦，又又又得又得又得又得讲一些题外话了，哎也不是题外话，开玩笑，就是跟陈乐有段时间玩，就是跟他一起就是玩剧本杀玩的还挺多的，然后，真的是就是。没行程的时候，就是那个，就是用那个网上那种手机那种的那种软件，用手机就是连线那种的，真的是一晚上就是一晚上玩，最多的时候玩玩两三三个本，然后真的是玩到天亮那种的。但后来就还好，而且不能不可以那样玩，<笑>不是二人本，就是还有，就是因为就就在韩的中国人也挺多，就大家一起玩那样的。然后任俊也有一起玩。但任俊，任俊好像好像没那么喜欢那个剧本杀，就被我们强迫拉着玩的。好，然后回到，然后肚子饿，我也在，我也在忍着，因为就就其实我就是因为现在已经
中国时间是十一点半嘛，十一点半的话，十一点四十了快。其实这个点就是吃东西，一是对身体不好，二是容易胖，所以我在尽量忍着。但是白天吃的时候还是会吃的蛮多的。就你是不是在拍戏的时候一直都是林超的感觉，和成员们在一起的时候也有表现过林超吗？林超的感觉其实跟我还蛮不相似的，因为，嗯，就我是觉得还蛮不相似，呃，相不对，蛮不相似的，因为那时候我跟导演视频视频通话，就是那个就在聊剧本的时候，就是有聊到每个人物的人物性格的时候，我就说有说过那个。我真实的性格可能比起男主的性格，我更像女主的性格<笑>，就是女主肖兔的那个性格反而是跟我比较像的。然后就是，呃，其实前期这也是一些小故事了，就是那个呃，就是为了那个，就是为为为了有就是有一种就是不一样的感觉，就是有控制的比较多，因为我平时笑的时候会会会喜欢大笑，然后就是有故意就是。在剧里面的时候，我有把那个笑容有稍微收一些，然后说话的时候，我的那个语气也不太一样，因为我可能平时说话是这样子的，但是在呃剧里面的状态，可能就是说说话的时候声音就会降下去，就是用胸腔用的比较多，就是林超，就是嗯，大家好，今天我开始直播，我们来聊什么呢？呃，说话的说话的词也会用的比较少了，因为嗯，啊没有没有，我只是说性格啊，没有说那个什么什么演女主角啊啊，对对，呃，脸脸颊肉其实那个时候也是，嗯，就是稍微减了一点，因为就是人物嘛，但是后来是觉得发现嗯，因为我平时吃就是我的吃的还蛮多的，然后发现稍微一下控制饮食就是。容易暴瘦，然后瘦的还挺夸张的。然后后来经纪人就说，呃，有点就是经纪人也好，就是组里面也好，就觉得有点太过了。然后其实我进组过后也开始在吃，然后呃，到了大概四十天左右的时候，才开始又重新开始那个控制饮食了。其实也还好，我在组的时候没有。没有太控制饮食，就是像特别是我在学校拍摄的时候，因为学校饭堂特别的好吃，真的特别的好吃，所以那个，呃，所以在那个我在学校饭堂的时候，我最夸张的一次是那个白天吃了两顿猪肚鸡，然后晚上还去吃了羊蝎子火锅，<笑>就还蛮夸张的，对吧？嗯。变成圆，就也也没有特别圆，因为这个的话是后来剧结束过后，我去北京开始没有控制了，然后就猛吃了，然后最近才稍微回来了一点，但其实又回来也不是特别容易，嗯，因为它也是个过程嘛，就是要转变饮食，然后形体的变化，因为我也也毕竟是隔离的时候，那个十四加七二十一天的时候，再加上后期围读的时间，还有在。上海那段时间的准备时间，就是加起来差不多有一个月的时间，才就是转变成那个样子的，但挺好的，对，也是尝试了一个不一样的感觉，嗯，不会了，不要怕了，不会太瘦了，不会太瘦了，会控会控制好我的饮食的，呃，然后无锡有什么好吃的？我在无锡的时候，因为就是呃刚开机的时候就是。嗯，哎，那个会涉及到剧透的问题，反正就是刚好是有时间，就是那天没有戏嘛，然后就去了那个，是哎，突然忘名字了，惠山古镇还是衡山古镇来着？反正就去了那个古镇，就是还吃了蛮多好吃的，然后就豆腐花，还有那个，因为大家有看那个 vlog 的话，应该知道豆腐花还有那个，呃，那个梅菜饼啊，惠山古镇，对 ，OK， 惠山古镇，然后。刚好那个，就是那段时间是那个特别多，算秋游还是冬游啊？应该算是秋秋游吧，就是还挺多小学生秋游的，就
就还有想，就是看到他们秋游，有想到很多以前小时候的回忆什么的，还蛮有意思的。哼，嗯，现在是一个人待着，在房间里面。嗯，那那那那那那聊些什么呢？平安夜，嗯，那无聊可以来聊聊，就是那个，嗯。有买礼物，就是我刚才就是在这边直播的时候有说到，就是就算是我的一个小失误了，因为一开始我就是我搜的是那个就是飞机的那个空运是能不能带那个北京烤鸭嘛，因为那个包装好的那样的，然后我就以为说错了，我搜搜成了国内的，我就以为是可以带，然后后来就是发现那个国际是不行的。然后我就只能把那个烤鸭给寄回家了，然后寄回家过后寄给我妈，然后我妈就说：“妈，我我妈好像我妈刚好像是是今天白天，她刚好是白天白天还是昨天收到的，然后收到了过后就吓了一跳，就说怎么那么多烤鸭？我就说，呃，刚好也要跨年了，你就跟亲戚朋友们把那个给解决了吧。我是没想到那个不行啊，应该是不能寄，因为之前我还想过寄那个。”让我朋友帮我寄那个，就是就对对对，就是想寄那个那个四川重庆那边的，那就是有一个那个腌萝卜，但是后来是发现是不行的，啊，真的到嘴的鸭子飞了，飞了，全没了，全没了。嗯，我就和他们说就没办法，那到时候等隔离结束过后，就就就就吃别的吧，哈哈哈，手办没带成。对腌萝卜就是那个，我隔离的时候吃的那个腌萝卜，之前，嗯，挺想让，挺想带的，但没带成，嗯，然后和你们聊些什么呢？嗯，那就聊聊这段时间的经历吧，就是就是在我回国这三个月，就是包括隔离。隔离期啊，算了，不算那一个月了，就是拍摄期间六十天，差不多两个月那个周期的一些小故事，那也不能说太多，不然又剧透了。<笑>等一下就不是那个，就不是公司的人给我打电话了，等下等下突然那个导演要给我那个，给我发信息了呀，林超。<笑>好了，开玩笑，就那个，就其实就是这一次还挺感谢，就是大家的，就是。包括导演也好，制片人也好，还有就是各位主演们，就是几个小伙伴，因为那个，呃，我们在开机前围读的时候就已经是七个人在一起围读了，就我还开玩笑说像像葫芦娃一样，七个七个葫芦娃，<笑>嗯，然后七个人就是那个一起围读，然后真的是氛围特别特别的好，然后，呃，因为我小的时候其实也经历过很多组嘛，就是。嗯，会感觉呃，像我们组这样子气氛那么好的，真的是很少很少有了。就特别是像，真的像一个大家庭一样，然后大家氛围都特别好。然后平时在吃饭的时候也一直在，真的是真的是一直在聊人物剧本的东西。然后呃，我特别是和谭家泰，然后就是那个朱文宇，哎，就可以这样说吗？哎，反正开机的时候大家都已经知道了，就是有聊过，特别特别多关于那个，我没有说没有说别的组氛围不好啊，只是说我们组的氛围特别好，因为特别像一个就是大家挺亮的感觉。然后中间中间的时候就是就是还有我开我还开玩笑，因为那个哎算了，我就我我就我就不说那个剧外的名字，我就说剧里面的名字吧，就是有跟贾思文、尹子涵还有还有朱文宇，就是我们四个人就是一起去那个健身，因为哈哈，因为贾思文贾。贾斯文就是我开玩笑，我还说贾斯文是我的健身教练，<笑>因为他还挺挺厉害的。然后就是，呃，就是一起去，就是偶尔有去运动，就是结束过后，就是还也也也还挺感谢他们的，因为就是他们没有戏的时候白天有去嘛。然后我是工作结束过，我跟他们说，哎呦，我结束了，你们有时间吗？就是他们就是虽然已经去过了，但说哎，那再去一次吧，就就是又跟我一起去了一趟，就感觉特别特别的棒。然后。中间中间也有也有就是，一些小伙伴就是过生日什么的，还有就是还还，还蛮多的，有那么几好几个过生日的，然后就是感受到了氛围，然后就是还说可惜的是
呃，没有没有在那个组期间，我我的生日不在那个拍摄期间，不然的话更有意思。对，也有也有和明浩分享，就是我在组里面的一些事情。但这一次真的是体会还蛮深的，因为毕竟是小的时候虽然虽然也演，但是呃没有睡过这样子，就是演一个周期那么长的那个角色嘛。因为以前毕竟嗯演的。大部分都是就是少年时期、儿童时期、时儿童时期，然后这一次是真的是一个很大的周期。然后，呃，其实说实话，就是读剧本开始就是一直有在想，就是代入的这个问题，所以就是中间其实还有好几次，就是有那么有那么个四五就四次左右，就是晚上做梦的时候，其实有梦到过，就是梦里面有蹦出那个，就是。就是蹦出来的不是文俊辉，是林超的话，是林超的画面，还挺还挺挺奇妙的那种感觉。特别是我还记得，就是有个印象最深刻的就是，就是有一天白天突然那个，呃，就是组里面物料组的姐姐就是跟我说说那个说，呃，今天是最后一天在学校里面的戏了，然后，呃，就是如果你还想拍照什么的话，就是多拍吧。呃，不然的话，可能就是，可能就就是就再也没有在学校里面拍摄的机会了。然后就突然那天就不知道为什么，晚上做梦就梦到了那个我高中时候那个毕业的那个画面。然后那天就是每天因为起来的还挺早的，然后闹钟没有响，我就提前就起来了。起来过后我就坐坐着，就就坐了起来，突然有一种空虚感，就在想。好像真的是高中毕业了的感觉啊，离开学校了，回不去了，突然一种空虚感就来了。然后后来过了个十多分钟，嗯，我是在拍戏啊，想什么呢？然后就洗漱完过后，然后过了一会儿，然后就去就去化妆了，就是就还挺有意思的，因为就就像就像我说的，就是那个，因为就是经历了这段时间过后，到时候真的等剧播出来的时候是是在看那个纪录片的感觉，还还蛮好玩的。算是一段比较有意思的经历啊，第二人生对，然后就那个就那个还有什么可以聊的呢？<笑>嗯，然后在学校里面的时候，嗯，学校饭堂是真的很好吃，对，就是呃哦，道哥。在在这个地方要跟他说一声感谢了，因为其实我到后期的时候，就是大部分时间就是不是不是靠那个吃饭把肉给养回来的，真的是靠吃道具养回来的。道具真的吃的特别特别多，而且真的呃有些时候道具就是戏里面啊，我说的那个道具是那个指那个饭菜什么的，真真的做的太香了，然后就会忍不住一直吃。就虽然是说那个什么。呃，就是找了个借口说那个呵呵，真听真看真感受啊！就是我们我们就是说我们拍戏绝对不假吃，但是不好意思的地方是我们拍的时候在吃，然后导演喊咔完过后还在吃。对，道哥就道具哥哥，就不我我一个戏称啊，不好意思啊，就太好吃了，就没有在演吃饭，是真的在吃，所以就是有点吃嗨了。然后，嗯，你们还有什么好奇的吗？手机手机带了，但是，嗯，还没有给他。我是想，就是隔离结束完过后，然后当面给他，就是这样子。嗯、呃，啊，痴心绝对啊！想用一杯拿铁把你灌醉，好让你能多爱我一点。暗恋的，我那天是看着歌词唱的，我不记得歌词。为你付出那种伤心，你永远不了解，我又何必，我又何苦勉强自己爱上你的一切？我真不记得歌词了，不好意思，我那天是看着歌词唱的。呃、uh, ，嗯，呃，一，嗯，你们评论。
论好快，<笑>你们评论的好快，让我来看看啊，来有什么问的？等会儿不要吃苹果了，晚上吃苹果好像对身体不好。嗯，那我留着，早上吃。嗯。新新疆炒米粉，下次要不要试一下？嗯，新疆炒米粉没有吃到，但是这一次，在学校饭堂里面吃那个，炒方便面吃的还蛮多的，还有炒河粉。味道是真的还挺不错的，加加加肉，加辣条，然后炒，嗯，口水出来了，不行，憋着，嗯，大晚上的，哎，牛肉汤，哎，牛肉汤有去吃，嗯，卡了吗？嘿，还在卡着吗？好了好了好了好了好了，现在好了吗？嗯，现在不卡了。好了好了，没有，是因为刚才那个经，我就就就就没没没没没有，经纪人和我说那个，就是说那个新疆炒米粉有吃，就是在拍某段戏的时候，中午午餐的时候去有吃那个东西。嗯，对，吃了。嗯，<笑>吃的有点多了，想不起来了。我的错，我的错。嗯。然后，然后印象最深刻的还有就是酒店附近，酒店附近其实也还蛮多好，就是呃也不是蛮多，也有几家好吃的，就是有嗯羊蝎子火锅，我印象特别深刻，就是哎呦流口水了，就是在那个离酒店最近的一家健身房旁边就有，就就就我就说那个这家健身房开的太过分了，就是健身房楼下是那个类似于那种。就是，嗯，大集市什么的，就是有一些很多小吃，然后健身房旁边就是一家那个羊蝎子火锅，<笑>然后羊蝎子火锅我们还去了好几次，就是特别好吃，然后就就说那个，嗯，就反正就反正还有一次就是跟他们健身完过后，还跑去吃那个烤串了，嗯，那家烤串还烤的特别好吃，然后就。白练了，就说白练了，对，然后烤串，嗯，那家店就是印象最深刻的是那个烤玉米、烤韭菜，就是还有那个烤豆腐，还有那个烤鸡皮，特别的好吃。完了完了，不能想，越想越饿，挺饿了，对，真的大晚上听这些不太好，收回来。好的，我们来聊一些别的，别聊吃的了，聊吃的就没有底了。哎，我都在流口水了，完了完了完了。为什么戴帽子？嗯，因为那个，因为隔离期间没有好好弄发型，现在就是发型就是一个鸡窝头，就是一脱帽子的话就不能看了，就只能戴帽子了。呃，啊，我怎么又想聊吃的？完了，嗯，没关火，关了，可能没关干净了。嗯，烤韭菜是真的很好吃，撒一点吧。别别别别别聊，别聊吃的了，再聊就没有头了。呃，然后就是，吞。不聊吃的了，再聊回，聊点剧组里面的问题吧，事情吧，就是，嗯，还有在就是在那个进组前，其实就是有在上台词课的时候，就是有跟老师商量，就是，呃，设计一些外部技巧，就是更贴近林超这个角色，然后就一是就是声线上面的问题，因为我平时其实我说话的时候声线还蛮高的，就是而且那个我其实说话的时候的那个。就是腔体比较靠靠上靠前吧，然后就是故意有往下调，嗯嗯，就是说话的时候会稍微这样子的感觉，嗯
，我是觉得还蛮有意思的，因为像是变了一个人格，然后我说话的时候还比较话唠，所以我有故意在戏里面的时候会减少一些语气、助助词、语语气。喂，完了！我台词老是看到揍我了。最最近没有没有练基本功，助词，嗯，语气助词，嗯，呃，就是卡一点气泡音啊，<笑>过头也不好，没意思。然后就是这样的感觉，语气助词，对，嗯，呃，还蛮有意思的，因为会觉得换了一个性格。所以大家，哎，算了，不这不这样说话了。我这样说话的话，我感觉我的话要变少了。剧大概什么时候播？剧的话，我也好奇什么时候能播。问我们的，<笑>我真不知道。我我也好奇，我也想快点看。嗯，环球影城没有。没时间去，嗯，太可惜了。但是有去迪士尼，迪士尼特别有意思。啊，环球影城，下一次回去的时候，得去体会一下，因为因为我有看别人给我看的那个，就是冬天的环球影城，嗯。我没有去了，没有去了，有给我发图片，就是朋友圈有看到，还挺美的。嗯，你们还有什么要问的吗？要问的话 ，D K 二十一号到底在笑啥？我也不知道他笑什么。嗯，隔离期间做什么？嗯，隔离期间就是休息，因为还蛮久没休息了，就就是就是放歌，就是各种听歌，因为也很久没有听歌。然后最近最近放歌的时候会随机就放到什么就听什么，要是觉得不好听的话，听完第一段再跳下一首。就是这样的感觉，哎，十二点了，圣诞节快乐，<笑>赶上了，赶上了 ，Merry Christmas， I wish I'm on a Christmas， 我也不知道圣诞节该干什么，就是也不知道怎么祝福你们，就是希望各位能收到圣诞老公公的礼物。Yes， 想染什么颜色的头发？我是想先试一下，嗯，因为毕竟也还蛮久没有染黑发了，想先看一下我黑发的舞台，然后再想一下染什么颜色吧。<笑>袜子里面要放钱，好的，黑发好看，嘿嘿嘿嘿，对。因为，因为黑发的舞台我也很久没有看到了，就是我也挺好奇，就是，哎，我老实说就是，呃，就去掉。<笑>我也很好奇，黑发如果在舞台上是怎么样的一个呈现？嗯，粉色、紫色。不，你们怎么老问吻戏？吻戏你戏出来了就知道了，这个就别问了，我害羞了。Stop。我也不知道怎么回答你们，对，嗯，怎么跟呼吸一样？呼吸也老问我，不知道，不可以剧透。等一下导演就要来找我了。嗯，聊点别的。天边外，对，天边外，天边外，我是在看深入人心的这个综艺的时候。特别喜欢的一首歌，好几个版本我都听过，然后就是也不专业，随便唱唱。<笑>我说不出来，我想不明白
，它刻在传说中的天边外。他是怎样一路走来？他的心思，他的心思，有谁能猜？又如何吹进我的心怀？他轻轻唱起来，宛如天籁，让我的梦似翅膀，心似海。心似海，深入尘埃。梦醒来，他早已不在。我歌词不记得了，我乱唱的，乱唱的。心似海，深入尘埃，被人掩埋。乱唱的，乱唱的，歌词忘了。嗯，扰民，所以我不敢唱太多。<笑>嗯，音乐剧其实还蛮感兴趣的，就是因是因为深入人心那个节目，就是也也没有好好去听，就完整听。可能我第一次完整的看音乐剧是看了我成队友成员就是 D K 的那个亚瑟王。<笑>的那个那的那部音乐剧，嗯，然后只看过一些片段。像我小的时候特别喜欢张学友老师，就是有看过那个片段，嗯，就是这样子。还有还有一首就是在看那个，呃，在看节目的时候喜欢的一首歌，哎，我记得名名字好像叫。好像是让它降落。你能让它降落，无尽头。我名字了。是条船，如果你是大海，就让它能降落在你怀中。啊，应该是让它降落。他没有烟火旋律，也不想鸟儿会迁徙。如果是放飞的风尘，歌词可能唱错了。心痛在自由记忆的绳索，在你手中。呃啊，对，《金粉世家》，还有之前还有另外一首《暗香》，我也特别喜欢。嗯，呃，现在好了吗？嘿，现在好了吗？嘿，好了吗？好了，好的。回到主题，然后刚才提就是有看到，说陈奕迅前辈的歌曲其实特别喜欢，因为小的时候，嗯，有一起合作过，有一起合作过嘛，就是在拍《野良犬》那个。手机没电了，我就退出直播了。<笑>现在好了吗？因为刚才那个跳了一下那个百分之二十那个，然后就是和。陈奕迅前辈一起合作的时候，就是因为那时候，就是，就是妈妈那时候还怀着弟弟嘛，然后然后就是在现场的时候，真的是顶级胎教，就是中间的时候还有弹那个吉他给那个给妈妈听，然后在我旁边也有听了，就反正就是太幸福了，嗯。徘徊过多少橱窗，住过多少旅馆，才能觉得分离也并不冤枉。富士山下，哎，粤语不太好。一个人的温暖，转移到另一个的胸膛，把上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受提心吊胆。恶王歌词。<笑>
做爱情的，不好意思，不用了。做爱情的最的羔羊，回忆是抓不到的月光，握紧就变黑暗，让虚假的背影消失于晴朗。阳光在身上流转，当所有业障被原谅。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。不好意思，破了音。<笑>嗯，嗯，圣诞节，圣诞节其实我不是特别熟。Merry Christmas。不是特别熟这首歌，可以试一下。嗯，嗯，下次等我下一次，好好开一下嗓，因为，嗯，其实刚才直播前有睡觉了，然后就是，嗯，等我好好开完嗓，我再给你们唱一曲儿。不然我现在现在唱容易卡嗓，大晚上，我自己的歌。Hey girl， 夜晚发了福气扑灭。完了，我自己的歌歌词都忘了。嗯，嗯，又卡了吗？嗨。可能真的是快没电了，所以开始卡了。那今天也差不多了，现在国内时间也十二点十分了，很晚了。就是各位要早点睡觉，对，早点休息，等我下一次，早一点的时候再给你们唱歌。<笑>过完十二点，就是嗓子有点打不开了。嗯，等我开完嗓过后再给你们好好唱，嗯，唱一曲儿。呃，再随便唱一点吧。嗯。有一天，我发现自恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平凡日子感受快乐。看到了明明白白的远方，我要的幸福，我要稳稳的幸福，抵挡末日的残酷，不安的深夜，能有个鬼鬼鬼宿、啊。不好意思，我嗓子不行了，现在要睡。能有个鬼宿，我要稳稳的幸福。能用双手去碰触，每次伸手入怀中，有你的温度。好了，等我开好嗓歌再给你们唱吧，拜拜。